हेलो दोस्तों भानी राम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है अपना एक हॉर्टिकल्चर में टॉपिक चल रहा था वैसे मैंने कल एक वीडियो अपलोड कर दिया था फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन क्रॉप्स मतलब जो फसलें हैं उनके जो विकार है लेकिन अपने उससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था एप्लन एप्लन में देखो एप्लन के मैंने दो कारण बताए थे एप्लन होता क्या है फलन का औसत से बहुत कम होना या बिल्कुल भी ना होना क्या कहलाता है एप्लन कहलाता है अनफ्रूटफुलनेस कहलाता है तो एप्लन के मैंने आपको दो कारण बताए थे एक तो इंटरनल फैक्टर आंतरिक कारण था और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर था यानी बाह्य कारण था इंटरनल फैक्टर में भी अपने तीन कारण पढ़ चुके थे सेक्सुअल रीजन पढ़ चुके थे लैंगिक कारण पढ़ चुके थे दूसरा जेनेटिकल फैक्टर पढ़ चुके थे जो अनुवांशिक कारण होते हैं और तीसरा अपने फिजियोलॉजिकल फैक्टर या फिजियोलॉजिकल रीजन भी पढ़ चुके थे यानी जो काय के कारण हम बाह्य जो कारण है एप्लन के वो अपने नहीं पड़े थे वैसे बाह्य कारण से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अपने पहले वातावरण की प्रतिकूल दशाएं वगैरह पड़ चुके हैं बाकी फसलें पड़ेंगी उनके अंदर मैनेजमेंट भी पड़ेंगे और रोग कीटों का प्रबंधन भी पड़ेंगे लेकिन यहाँ एक मोटा मोटा आपको पता तो होना चाहिए बाह्य जो एप्लन के बाह्य कारण कारक होते हैं बाह्य कारण होते हैं उनमें क्या क्या चीजें आती है देखो एप्लन किसके कारण होता है एनिमिक सिंचाई के कारण भी हो सकता है आप प्रॉपर सिंचाई दे रहे हो जो उसकी पानी की सिंचाई की रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से देते जा रहे हो तो फलन अच्छा होगा लेकिन आपने सिंचाई प्रॉपर नहीं दी एनिमिक दी तो भी क्या हो जाएगा एप्लन जैसे नींबू वर्गीय फल जो भी है उनके अंदर अगर आप क्या करते हो पुष्पन के समय सिंचाई दे देते हो तो उससे क्या हो जाते हैं फूल जड़ जाते हैं तो पुष्पन के समय नींबू वर्गीय फल और आम के अंदर सिंचाई नहीं देनी चाहिए और माल्टा में तो विशेष करके नहीं देनी चाहिए आम नींबू वर्गीय फल और बेर के अंदर फूल व फल जड़ने की समस्या पाई जाती है लेकिन इनमें नींबू वर्गीय में भी सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलती है माल्टा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फूल व फल जड़ने की समस्या किसमें पाई जाती है कॉमन पूछे तो आम में भी है बेर में भी है नींबू वर्गीय फल में भी है लेकिन नींबू वर्गीय फल में सबसे ज्यादा पूछ ले तो सबसे ज्यादा किसकी होती है माल्टा की एक तो अपने को सिंचाई की कमी नहीं रखनी जितनी सिंचाई देनी है सात दिन के अंतराल में पंद्रह दिन के अंतराल में वो अपने क्रॉप में पड़ेंगे वो होनी चाहिए और दूसरा पुष्पन के समय जिनमें फूल जड़ने की समस्या होती है उनमें पुष्पन के समय सिंचाई नहीं देनी चाहिए तो एनिमी सिंचाई के कारण भी क्या हो जाता है एफलन हो जाता है दूसरा है पोषक तत्वों का असंतुलन देखो जो पोषक तत्वों की रिकमेंडेड जो डोज है जो मतलब उनकी मांग की जो मात्रा है वो प्रोवाइड कराएंगे तो ही प्रॉपर फलन होगा अगर हम या तो कम ही रख देंगे कम ही रख देंगे तो उसकी कमी की वजह से एप्लन हो जाएगा और बहुत ज्यादा देंगे देंगे तो उसकी विशाखता टॉक्सिसिटी से क्या हो जाएगा एप्लन हो जाएगा नेक्स्ट है मौसम की प्रतिकूल दशाएं मौसम की प्रतिकूल दशाएं अपने अच्छे से टॉपिक पढ़ चुके हैं पाले के कारण एप्लन हो सकता है लू के कारण एप्लन हो सकता है अतिवृष्टि के कारण एप्लन हो सकता है नावृष्टि के कारण हो सकता है शीतलहर के कारण हो सकता है तो ये मौसम की प्रतिकूल दशाएं जैसे ओलावृष्टि वगैरह भी इनके कारण एफलन हो सकता है तो इनका मैनेजमेंट अपने जो पहले टॉपिक पढ़ा था मेट्रोलॉजी के वन टू थ्री फोर ऐसे करके वीडियो डाले हुए उसमें प्रतिकूल दशाओं का भी एक टॉपिक है उसके अंदर अपने बात कैसे मैनेज करेंगे नेक्स्ट है अंत क्रियाओं को सुचारू रूप से न करना अंत क्रिया या अंत उधानी की क्रियाएं बाग में जो क्रियाएं की जाती है उनको अंत उधानी की क्रियाएं बोल देंगे जैसे खरपतवार नियंत्रण नहीं किया है या प्रॉपर प्रोनिंग नहीं की है ये कि या स्प्रे वगैरह की जरूरत थी तब नहीं की है कीटों का नियंत्रण की जरूरत तब स्प्रे करते तो ये नहीं किए हैं तो क्या हो जाएगा एफलन हो जाएगा फलन प्रभावित होने वाला है नेक्स्ट बाह कारण में आता है रोग व कीटों का प्रकोप फूल बहुत अच्छे आ रहे थे लेकिन क्या हुआ रोग का प्रकोप हो गया या कीट का प्रकोप हो गया अगर हम उसको नियंत्रित नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा फलन हमारा बहुत कम हो जाएगा तो कोशिश करेंगे कि हम कीटों की जो पॉपुल होती है वो इकोनॉमिक थ्रस होल्ड लेवल से नीचे नीचे रखेंगे इकोनॉमिक थ्रस होल्ड लेवल कौन सा होता है जिसमें क्या होता है कि सौ रुपए खर्चने पर सौ रुपए से कम लाभ होता है वो इकोनॉमिक थ्रस होल्ड से नीचे नीचे की बात होती है तब तो हमें नियंत्रण करने की जरूरत ही नहीं है सौ रुपए खर्चने पर सौ से ज्यादा का फायदा हो रहा हो तब अपने उसको क्या बोलते हैं इंजरी लेवल स्टार्ट हो जाता है तो जहां से इंजरी लेवल स्टार्ट होता है वो इकोनॉमिक थ्रस लेवल थ्रस होल्ड लेवल होता है तो कीट व रोगों का अपने नियंत्रण रखेंगे ताकि क्या हो फलन अच्छे से अच्छा हो नेक्स्ट है प्रागण में सहायक कीटों की कमी जैसे अधिकांश जो फसलें जैसे सेब नाशपति है आड़ू है अखरोट है खुमानी है बेर है इन फल बिल पत्थर वगैरह इनके अंदर मुख्यतः मधुमक्खी द्वारा क्या होता है प्रागण होता है देखो ज्यादातर जो प्रागण होता है ज्यादातर फसलों में वो मधुमक्खी से ही होता है सबसे बेस्ट पॉलिनाइजर जो होता है वो हनी भी होता है उसके अलावा जैसे आम है आम में घरेलू मक्खी से भी होता है अंजीर है अंजीर के अंदर वास्प से भी होता है वास्प बोले तो भर से भी होता है अगर बाग में इनकी कमी है तो क्या हो जाएगा एफलन हो जाएगा क्योंकि प्रागण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे तो यहाँ पे कुछ ज्यादा
कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिटेल से बात करेंगे प्लांट न्यूट्रेंट्स का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है चाम के लिए अपने वो स्टार्ट करेंगे या क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉपिंग सिस्टम काफी टफ टॉपिक होता है लोगों को समझ में भी नहीं आता है स्टार्ट वो आज से अपने स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे ये एपलन के साथ आप देख लेना क्योंकि ये भी जरूरी है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन को टप होने के चांसेस क्या है कम है जैसे मैंने आपको फुल वेपल जड़ने के एक आधे क्वेश्चन बता दिए उसके अलावा जैसे कुछ प्रागण के एग्जाम्पल बता दिए हैं तो हर एक जो लेक्चर होता है दो मिनट का चार मिनट का किसी का भी हो कुछ ना कुछ हमें उसे सीखने को मिलता है थैंक यू